আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মূলত মাশরুম রক আমরা মাশরুম রক কোথায় দেখা যায় এবং এই মাশরুম রক সম্পর্কে আমরা কি একটা অনেক পরীক্ষায় শুধুমাত্র এটা কোনো জিওগ্রাফিক্যাল বিষয় নয় এটা ক্লাইমেট এর সাথে যুক্ত এটা ওভারঅল একটা ইন্টার রিলেশনশিপ বিষয় জিওগ্রাফি ক্লাইমেট রিজিওনাল বেসিসে দেখো মাশরুম রক যে জিনিসটাকে আমরা অনিয়ন ফরমেশানও কিন্তু বলে থাকি মূলত ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় যে অঞ্চলগুলি রয়েছে অর্থাৎ এই যদি আমার এই পৃথিবীটা হয় তাহলে মিডিল থেকে কি গেছে মিডিল থেকে গেছে হচ্ছে নিরক্ষীয় রেখা যার ভ্যালু হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তার উপর পোর্শান এবং তার নিচের পোর্শান এই ট্রপিক্যাল এবং সাব ট্রপিক্যাল যে রিজিয়নগুলো রয়েছে এই ট্রপিক্যাল এবং সাব ট্রপিক্যাল রিজিয়নে মূলত এই ধরনের ফরমেশান দেখা যায় তার কারণ এখানে দিনের বেলায় কোনো একটা যে বড় বড় হেভি ওয়েট রকগুলো রয়েছে মূলত মহাদেশের পশ্চিম অংশে বা ওয়েস্টার্ন পার্টসগুলোতে এই ধরনের রক ফরমেশানগুলো থাকে তো এইখানে কি হচ্ছে দিনের বেলায় সূর্যের তাপ সে চুল সূর্যের তাপটা কি হচ্ছে অত্যন্ত পরিমাণে বেশি হয় এবং রাত্রেবেলা আমরা যদি দেখি তাহলে এই তাপের পরিমাণটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেকটাই কমে যায় তো এই দিনের বেলায় যে তাপের পরিমাণ বেশি এবং রাত্রে অত্যাধিক মাত্রায় যে শীতল এই যে ভ্যারিয়েশনটা তৈরি হয় এই ভ্যারিয়েশনটা মূলত কি হচ্ছে এই মূলতের ফলটি হচ্ছে যে এই সামগ্রিকভাবে আমরা যদি দেখি বা আলোচনা করি তাহলে পৃথিবীতে আমরা এই ভ্যারিয়েশনের অন্যতম কারণ হচ্ছে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন এবং এই টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনের জন্য কি হয় সামগ্রিকভাবে এই পৃথিবীতে যে রকগুলো থাকে তার উপর পোর্শানে কি হচ্ছে প্রেশার একটা হেভিওয়েট প্রেশার দিচ্ছে আবার হালকা হয়ে যাচ্ছে আবার প্রেশার দিচ্ছে হালকা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে প্রেশারের যে ভ্যারিয়েশান বা টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনের ফলে যে যে প্রেশার ভ্যারিয়েশানটা হচ্ছে তার ফলে পেঁয়াজের খোসার মতো কি হচ্ছে পেঁয়াজের খোসার মতো উপরের যে রক স্ট্রাকচারগুলো ধীরে ধীরে স্বল্প মোচন যাকে আমরা ইংরেজি টার্মে বলে থাকি এক্সফলিয়েশান প্রসেস সেই ফরমেশানটা হয় যারা যারা এই কনসেপ্টটুকু তোমাদের কাছে ক্লিয়ার কাট বিষয় তো আমরা নবম দশমের যে জিওগ্রাফি বই আছে সেখানে আমরা পড়েছি এবার এই যে রক ফরমেশান যে ঘটছে এই রক ফরমেশানের মধ্যে কিছু আইডেন্টিক্যাল ফিচার্স আছে যদি বলে যে এভালুয়েট অ্যাবাউট দ্য অনিয়ন ফরমেশান তাহলে কিন্তু তোমাকে অন দ্য বেসিস অফ মার্ক যদি টেন কিংবা ফাইভ থাকে অ্যাটলিস্ট ইন্ট্রোডাকশান পর্বটা কিন্তু তোমাদেরকে লিখতে হবে এবার অনিয়ন ফরমেশান যেটা হয় বা স্বল্প মোচন তার ফলে কি হচ্ছে সেটা ধীরে 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 কিন্তু পেঁয়াজের খোসার মতো যদি আমি এইটাকে একটা রক ধরি এই রকটা এরকম এই এ একটা পেঁয়াজের খোসার মতো দুটো তিনটে চারটে এই রকম করে খোসার মতো কিন্তু খুলে আসে তাই তো এবার এই খুলে আসার ফলে কি হয় এই খুলে আসার ফলে সামগ্রিকভাবে শিলার ওপরে অংশটা খুলে গিয়ে ভেতরের অংশটা কি হচ্ছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে এবং আবার এই যে রকগুলো রয়েছে তার মধ্যেও আবার কন্টিনিউয়াস রেট রে কন্টিনিউয়াস রেট অফ এক্সফলিয়েশন কন্টিনিউয়াস রেট অফ ইরোশানের প্রভাবে এইগুলো কিন্তু আরও ধীরে 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 কিন্তু পুরোপুরিভাবে আরও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয় এটি একটি হিউজ দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া কারণ তোমরা সকলেই জানো ওয়েদারিং প্রসেস ইজ এ স্লো রেট প্রসেস আবহবিকার হচ্ছে একটি ধীর গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া যে গতিসম্পন্ন প্রক্রিয়াটি খুব ধীরে ধীরে কিন্তু সংগঠিত হয়ে থাকে 
এইবারে তাহলে ওভারঅলে আমরা কি দেখতে পেলাম ওভারঅলে আমরা বৃহত্তর যে রক বা খু থেকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর যে রক ফরমেশান সেই রক ফরমেশানটা আসতে আসতে কিন্তু ডেভেলপ করতে থাকলো এইবারে এই ডেভেলপ যে স্টেজ এই স্টেজটাকে কিন্তু একটা রেট অফ ইরোশান বা ওয়েদারিং সেই ওয়েদারিং প্রসেসটা কিন্তু অ্যাবজর্ভ করে রেগুলিট ফরমেশানে নিয়ে আসলো এবার আসি এক্সফোলিয়েশান কিভাবে রিলেশান করছে রেগুলিটকে দেখো এক্সফোলিয়েশান যে আমরা তথাকথিত যে টার্মটির সাথে খুব ইতস্তভাবে আমরা যুক্ত সেই টার্মটি হচ্ছে রেগুলিট ফরমেশান অ্যান্ড এক্সফোলিয়েশান প্রসেস এবং এই এক্সফোলিয়েশান এবং এই রেগুলিট প্রসেসটি একটা হিউজ পরিমাণে নির্দেশ করে থাকে সেই সকল বিষয়গুলিকে যে বিষয়গুলি হচ্ছে আপাত মস্তকভাবে সেই তথাকথিত সেই পদ্ধতিটাকে জেনারেট করে যে জেনারেটটা একটি হিউজ রিলেশনশিপ বা হিউজ এফেক্ট নির্দেশ করছে শুধুমাত্র এক্সফোলিয়েশান ইন টার্মস অফ রেগোলিত প্রসেস এবং তার সাথে সাথে সয়েল ফরমেশানকেও কিন্তু একটা দিক নির্দেশ করে হয়তো ইন টার্মস অফ টাইমটা একটা হিউজ প্রক্রিয়া একটা সাইন্টিস্টের পক্ষে একটা এই পুরো সময়টিকে অবজার্ভ করা সম্ভব নয় কিন্তু এই রিলেশানশিপটা কিন্তু গড়ে ওঠে যখন এই রক স্ট্রাকচারটা প্রথম অবস্থায় ছিল তখন কিন্তু রেগুলিট ফরমেশানে কিন্তু সেই ব্যাপারটিকে কিন্তু কনজুগেটেড করতে পারত না কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এক্সফোলিয়েশান প্রসেস হয়েছে এবং রক স্ট্রাকচার বা এই রক ফরমেশানটা কিন্তু যখন সংগঠিত হয়েছে তখন কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু ডেভেলপড হয়েছে এবার আসি যে বায়োটিক যে অর্গানিজমগুলো রয়েছে তো এই বায়োটিক অর্গানিজমগুলো কিভাবে রেগুলিট প্রসেসকে এবং এক্সফেলিয়েশান প্রসেসকে কি করে কন্ডাক্ট করে দেখো বায়োটিক অর্গানিজমের কাজ হচ্ছে যে কোনো বায়োটিক এলিমেন্ট সেটা আইদার হতে পারে অর্গানিজম আইদার হতে পারে অর্গানিক ম্যাটার হতে পারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ বায়োটিক কম্পোনেন্টস সেই জিনিসগুলো কিন্তু একটা প্রসেস যে প্রসেসগুলোকে আমরা কেমিক্যাল সাইকেলও বলে থাকি তো এই কেমিক্যাল সাইকেল থ্রু এই প্রসেসগুলো কিন্তু একটা ইন্টার রিলেশানশিপ ক্রিয়েট করে যে রিলেশানশিপটা একটা হিউজ পরিমাণে ডেভেলপড রিলেশানশিপ এবং তার সাথে সাথে সেই রিলেশানশিপটা একটা অন্যতম বলতে পারো যে ভিন্নতর কর্মসূচিটাকে নির্দেশ করে যে কর্মসূচিটা পৃথিবী সৃষ্টির আদি কাল থেকে কিন্তু চলে আসছে এবার বলি যে এই রিলেশানশিপটা তো এই রিলেশানশিপটা কিভাবে এবং কতটা আকারে তোমাকে সেই দিকটাকে নির্দেশ করবে অন দ্য বেসিস অফ ক্লাইমেট তো কারণ ক্লাইমেট যদি তোমার উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং ক্লাইমেটিক কন্ডিশানগুলো যদি একটা ভালো লেভেল অফ এক্সপোনেন্টস হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেই দিকটি আরও হিউজ পরিমাণে কিন্তু ডেভেলপড করে থাকে এবার দেখো যে কোথাও না কোথাও কোথাও না কোথাও ইন টার্মস অফ বলতে পারো যে রিলেশানশিপ বিটুইন রেগুলিক প্রসেস অ্যান্ড বায়োটিক কম্পোনেন্টস অর বায়োটিক অর্গানিজম তো এই জিনিসটাও কিন্তু ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তার পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ 
দেখো বায়োটিক এলিমেন্টস বা বায়োটিক কম্পোনেন্টসগুলো এমনভাবে যুক্ত যেই যেটি পারস্পরিকভাবে নির্ভর করে থাকে সেই জিনিসটিই কিন্তু পুরোপুরিভাবে সয়েল ফরমেশানটা কিন্তু গঠন করছে যদি ক্লাইমেটিক কন্ডিশানে দেখা যায় যেখানে একটা ক্লাইমেটিক পজিশান রয়েছে যে রেনফলের পরিমাণ কম সেখানে কিন্তু এই সয়েলটি ফরমেশান পুরোপুরিভাবে না করে সেটাকে স্যান্ড ফরমেশানে রেখে দেয় এমন নয় যে সয়েল থেকে স্যান্ড হতে পারে না আবার এমনটিও নয় যে স্যান্ড থেকে সয়েল হতে পারে না তার কারণ এই সমস্ত বিষয় বা প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হয় ক্লাইমেটিক ফ্যাক্টরের উপর ক্লাইমেটিক কন্ডিশন সেই অঞ্চলে ক্লাইমেটিক যে টেম্পারেচার এবং রেনফলের ভ্যারিয়েশান রয়েছে তার উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে তো আমরা এর মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি যে এক্সফোলিয়েশান প্রসেস ইজ ইজ নট এ পার্টিকুলার প্রসেস ইট ইজ দ্য কম্বাইন এফোর্ট বা কম্বাইন প্রসেস অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাক্টিভিটি যেমন তোমরা একটা কথা শুনে থাকবে যে হটন বলেছে যে কি দ্য প্রেজেন্ট ইজ দ্য কি টু দ্য পাস্ট তো কোথাও না কোথাও আমাদের যে প্রেজেন্ট কন্ডিশানগুলো রয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু পাস্টের বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাক্টিভিটিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এই গুরুত্বপূর্ণ হওয়াতে সেই জিনিসটা কিন্তু একটা হিউজ হেভিওয়েট দিকটিকে নির্দেশ করে ইন টার্মস অফ টাইম সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টার তো এটা হচ্ছে সেই এভোলিউশন প্রসেস যেটা কিন্তু নর্মাল এভোলিউশন প্রসেস থেকে একটা ডাইনামিক এভোলিউশন প্রসেসের দিক কিন্তু নির্দেশ করে এবং সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাক্টিভিটি কিন্তু সবসময় কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তুমি যদি একটু চিন্তা করে দেখো যদি এক্সফোলিয়েশান প্রসেস যে প্রসেসটা রয়েছে সেটা একটা হিউজ রেট অফ ইরোশন ইজ ভেরি লো যদি রেট অফ ইরোশান ভেরি লো হয়ে থাকে তাহলে এই রেট অফ ইরোশানটাকে কন্ডাক্ট কিভাবে হবে যে কন্ডাক্টটা হবে শুধুমাত্র তার অ্যাক্টিভিটি অফ ইরোশান ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাইমেটিক কন্ডিশানের উপর কিন্তু নির্ভর করে থাকে তো অনিয়ন ফরমেশান বা এক্সফোলিয়েশান যে যাই বলো না কেন সে দিকটা আমরা যদি ভালো করে নির্দেশ করে থাকি তাহলে কিন্তু তার দিক নির্দেশকের পথে টাইম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার কারণ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই অর্থে যে জিনিসটিকে তুমি পুরোপুরিভাবে কিন্তু বাস্তব সূচিত বা কর্মময় করতে পারো না এটা আমাদের হাতের উপর নির্ভর করে না এবার আমি যদি একটু দেখি যে এক্সফোলিয়েশান প্রসেসটা কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে এটা ধরো একটা বিশাল বড় রক স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটা তো এই রক স্ট্রাকচারে কি হচ্ছে ধীরে 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 টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশানের ফলে বিভিন্নভাবে শিলা বিভিন্ন যে বড় বড় শিলাস্তরগুলো ছিল সেই শিলাস্তরগুলো কিন্তু ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ আরও ক্ষুদ্র হয়ে সেটাই কিন্তু রেগুলেশন বা রেগুলিট প্রসেসে কিন্তু পরিণত করেছে এবং রেগুলিট হচ্ছে সেই ধাপ বা ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ সয়েল ফরমেশান আমরা যদি আমরা চিন্তা করে থাকি তো এটাই কিন্তু সয়েল ফরমেশানের কিন্তু ফার্স্ট ফেজ এবং এই ফেজটি যদি আমরা দেখে থাকি যে আস্তে 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 কিন্তু তার উপর অর্গানিজম ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাইক্রো অর্গানিজম ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস কিন্তু অবজার্ভ করে সেই জিনিসটাকে কিন্তু একটা হিউজ পরিমাণে বলতে পারো একটা বায়োটিক এলিমেন্টস বা বায়োটিক কম্পোনেন্টসে পরিণত করে কিন্তু এই সয়েলটিকে একটি তথাকথিতভাবে পুরোপুরিভাবে কিন্তু সয়েল ফরমেশানে নিয়ে আসে তাহলে এই জিনিসটার মধ্যে দিয়ে আমরা কি শিখলাম 
এক হচ্ছে কনসেপ্ট রিগার্ডিং এক্সফোলিয়েশন অ্যান্ড অনিয়ন ফর্মেশন উইথ রিলেশনশিপ রেগুলিট প্রসেস অ্যান্ড উইথ ডিফারেন্ট মাইক্রো অর্গানিজম আর বায়োটিক কম্পোনেন্টস এর রিলেশনশিপটা অনেকটা সাইকেল ফেজের মতো যদি এই রকম কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন দেয় যে যে এই ধরনের ইন টার্মস অফ থ্রি টাইপস অফ টায়ার রিলেশনশিপ বা টায়ার বন্ডিং ট্রিপল টায়ার বন্ডিং রিলেশনশিপ তাহলে কিন্তু এই কনসেপ্টটাকে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু তুলে ধরা যেতে পারে 